Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e nós temos aqui o mini índice já com quase 1% de alta na abertura. Adivinha onde é que ele tá indo? Nós estamos indo lá para os 104.072, tá? Justamente aí a, a estimativazinha e daqui a pouco bate na resistência aí, provavelmente. E olha, dá até uma vendinha aqui quem quiser pegar, se der tempo, né? Não sei, tá? E o dólar 0,22 de queda, tá bom? A região de suporte chegando aqui também para o dólar, inclusive, tá? Vale a pena prestar atenção. Deixa o like, se inscreve, compartilha, está começando aqui o Bom Dia Análises, lembrando que o Bom Dia Notícias de Membros está no primeiro comentário, junto com os vídeos de ontem da carteira de membros de Oi, entre outras coisas, daqui a pouco tem mais vídeo de membros e a da Oi também, que vai ser mais um vídeo de Oi hoje. Deixa o like, se inscreve, compartilha, venha ser membro e depois da vinheta a gente começa. Bora lá então, o IBR3 lá no 055, hein? Olha lá, 425 milhões de alugadas, tá bom? Estagnou ali nesse patamar, tá? E obviamente tem gente aí criando teorias mirabolantes, né? Eu vi alguém falando aí que é, a recuperação judicial já foi precificada porque os aluguéis subiram, né? Então você fala assim, quê? Que é tipo falar que uh, o cachorro fez xixi no poste porque o Bolsonaro foi eleito em 2018. Você fala, Hã? Não tem nada com nada, tá? Então, oizinho aí, aluguéis bem estáticos. Como eu falei ontem lá no vídeo da carteira pública, nós enxergamos uma exaustão na oferta aí da Oi, pelo menos por esses rastros, é claro. E nós temos aí 3,77% aí de alta, né? E agora ele fechou no 0x0 zero zero no dia de ontem, porém... Nós tivemos a entrega do relatório, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E nós temos uma expectativa aí de boa alta aí para o longo prazo. É claro, hoje a gente não vai ficar fazendo especulação, é claro, se você quiser fazer, faz. Tá? Mas estamos de olho aí para novas altas da nossa querida Oizinha para o longo prazo, tá? E o final da recuperação judicial, hoje tem balanço, amanhã tem live aqui, hein? Não esqueça, tá? E aí nós temos, óbvio, IRB. E cai lá para o 2.3 e olha lá quem cai também. As alugadas caem, né? Caem, caem pouco. É, alugadas de RB quase no limite daqueles 20%, vale a pena observar isso, eu já falei, e essas alugadas aqui podem gerar uma distorçãozinha leve no gráfico ali, mas nada absurdo, tá? E sim, uma, de repente, um, uma pancadinha de alta só, nada que vai distorcer isso daqui absurdamente, por quê? Porque não, pela milésima vez a galera insiste em falar em short squeeze, não existe short squeeze igual dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, não tem como você ter um short squeeze aqui no Brasil, porque o limite de ações alugadas são 20%, tá? Então, geraria ali uma leve comoçãozinha de alta, mas ia parar ali, ia sumir, ia acabar. Tá? Os stops de vendidos ia morrer, acabou. Então, não existe short squeeze no Brasil, não do jeito que a galera imagina, né? O que, que a gente tem no Brasil... Seria uma ultra demanda, vamos supor. Tá? Ah, tá subindo muito, né? É short squeeze? Não. É uma ultra demanda que pode ser originada ali pelo short squeeze, mas o, o mecanismo é outro. É importante você saber os fundamentos e o que está acontecendo de verdade, tá? Então não, não vai ter ordem de top de venda que gera força compradora empurrando o ativo para cima. Não vai ter, porque nós temos limite de ações alugadas. Mas é difícil colocar isso na cabeça do brasileiro, né? A galera insiste em não entender isso. Eu não sei por quê, porque isso é puramente técnico, é matemático, é exato. Não tem espaço para pensamento, tá? Mas enfim. E RB no fundo do poço. Nós já falamos de RB lá no Bom Dia de Membros, inclusive. Mas é... o que a gente vai falar aqui é que tá muito barato e que rolou uma leve redução de aluguéis irrisória para falar real, tá? Vale 3 lá no 78.05, 80... Olha lá, hein? Aqui nós temos uma redução significativa aqui nos últimos dias, tá? De 105 para 90,7 ali na sexta-feira. E agora 84,8 milhões ali ontem, né? No caso, ontem, de, on de, de sexta para segunda-feira, tá? Valezinha, cadê? Eu até passei, né? Valezinha aí, peso pesado, subiu 4,6%. Gap de alta e teve mais alta depois, respeitando aqui o piso do 76,54. Vale a pena prestar atenção. Valezinha, nós já falamos sobre ela ontem, lá no fechamento de ar. A gente fala todo dia sobre ela, vale a pena você dar uma conferida lá. Mas redução de aluguéis é motivo de alegria de qualquer maneira, tá? Vale a pena ficar de olho em vale, sempre vale, porque é boa pagadora de proventos e é aquele ativo mais conservadorzinho ali. Atenção, tá? Petro Rio lá no 22,67, nós temos 50 milhões de contratos, hein? E vem aqui um acréscimo de alugados, porém uma reação muito boa. De Petro, Wilson, 24,69, preço médio, 
dos uh, vendidos, tá? 1.235 bi, nós temos um aumento aí, obviamente, do saldo. Petro Rio, muito cuidado de qualquer maneira, tá? Deu uma revivida, aí pode ser só um repique, tá? Atenção, ó, 22,90 aqui, região de suporte que eu já comentei um milhão de vezes, tá? Cuidado que pode ser só um repique para mais queda agora. A gente fala de Petro Rio todo dia também lá no fechamento diário, tá? Eneva, lá no 15,19, são 86,2 milhões de contratos, eles são 106 para 96 para 86, 14,57 ali, preço médio. Dos vendidos, 1.256 bi de volume. Eneva, né? Um, um ativo aqui que a gente quase nunca olha. Cadê, ó? Uh, cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Eneva, tá? Vamos colocar a Eneva aqui na tela. 5.78% aí uh, de alta, né? Brigando ali no 15.22. No final, até coloca a perninha um pouco para baixo. Mas foi uma gigantesca alta de qualquer maneira. São fundos ascendentes e esse 15... 15 quanto aqui? Deixa eu ver. 15,22 mesmo, é região de resistência, pode ser rompida em breve, tá? Gráfico de 60 mostra aqui uma certa defesa, talvez não passe desse patamar abaixo, vale a pena prestar atenção aí numa enevazinha, tá? É um ativo que eu não acompanho muito, gráfico semanal tá deixando aqui umas tendencinhas de alta, interessantes, vem inclusive aqui uma LTAzinha, né? Atenção, tá? De repente ele vem lá pelo 16,82 e tem uma pontinha de compra interessante aqui, Eneva, tá? Como eu falei ali, ó, nós vimos aqui no... No, no IQB3 nós temos redução de alugadas e até que drástica, tá? Talvez valha a pena prestar atenção. 3R Petróleo, nós temos ali 16,1 milhões de alugadas. Olha lá, aqui aluguei e sobe. Quando nós olhamos para a quantidade de alugadas, está mais ou menos estagnado ali no mesmo patamar, tá? São 685 milhões de alugadas e a cotação acabou subindo também. É um ativo que nós não acompanhamos muito. É, aqui no canal, tá bom? Mas o gráfico semanal já fica distorcido, já que é segunda-feira, né? Bate lá na resistência do 36,60, inclusive como máxima, né? Análise gráfica, né, galera? Atenção. Aí nós temos o 32,13 ali como região de suporte. Pode ser que busque o 39,80 aqui, hein? E aí nós esperaremos alta em Petro Rio também. Vale a pena ficar de olho aí. RRRP3 aí no gráfico tá um pouquinho mais interessante que seus pares aí. para um longo prazo, no caso, tá? Atenção aí para... RRRP3, tá? Petrobras 27,98 São 150 milhões ali de alugadas né? Sobe um pouquinho aí alugadas da Petrobras Ficam com 4,331 bi tá? Olha, Petrobras eu cansei de falar ali, Falei um monte sobre Petrobras No Bom Dia de Membros Vale a pena dar uma olhada lá, tá? Não vou ficar falando aqui porque é conteúdo exclusivo Se você não é membro do canal O botão seja membro tá aí abaixo Bastante coisa lá, tá? Gol 4 lá no 10,08 São 14,3 milhões de contratos, tá? Gol 4 ali, 166 milhões de alugadas, reduz um pouco de aluguéis, porém, a gente já sabe o que aconteceu com a Aéreas ontem, caiu o avião, né? Olha lá, 4%, pancadinha de queda. Caso o mercado continue nesse ânimo hoje, talvez venha aí uma pontinha de compra, tá? Né? Afinal, deixou fundos e topos ascendentes. Atenção para Gol 4 aí, quedinha de 4%. Calma que vai piorar, Azul 4 tá até pior, tá? Ó, CVC cai também, 34,6 milhões de contratos. A gente já falou do CVC lá no fechamento diário e falamos ontem né, na carteira pública, tá? Inclusive, dá uma olhada lá. Não vou ficar me prolongando aqui, não, tá? Azul 4 no 13,31 aqui com alugadas crescendo, tá? E aqui nós também temos um cenário pior e caiu 5,33%. Mas o movimento é parecido e nós temos aqui CVC azul e gol 4 nas quedas aí de ontem, pancada, pior que ela só cash 3 que voltou lá para 1,19 porém aluguéis recuam aqui para 65,6 milhões, preço médio de 1,38, tá? Atenção para cash 3 aí, supera as aéreas e CVC numa queda e a mínima é 1,13 vale a pena observar, por enquanto é pancada atrás de pancada em cash 3, tá? Porém é o que eu falei ontem ativos mais conservadores e bons pagadores de proventos hoje levam vantagem pela cautela demasiada. Amanhã, os ativos mais voláteis provavelmente te trarão ganhos que esses ativos mais conservadores não trarão. É uma questão de escolha e espera, beleza? Bom de análise vai ficando por aqui. Não esqueça de virar membro, cupom na tela, link na descrição, vídeos no primeiro comentário. Daqui a pouco tem bom dia membro cripto. Amo vocês.